Hello， 大家好，每一根的小诗就来了。韩国中午路聚集了众多电影制作公司，因此又被称为韩国好莱坞。能够被称为中午路演员，是许多韩国演员为之奋斗的目标。在新生代演员中，有四位被评为中午路四小生，分别是刘亚仁、金秀贤、宋仲基、李帝勋。而今年李帝勋更是直接开启霸屏模式。回看他的经历，也是让人不禁感慨，他可谓天生演员。一九八四年七月四日，李帝勋出生于韩国。从小就怀着演员梦的李帝勋，本想报考电影学院，但是因为父母反对，只好放弃。最后考入名门学府高丽大学。不过，他对演戏的渴望并没有因为此而减少。大二时决定休学，于二零零八年进入韩国艺术综合大学，也是出了不少演员的知名学府，当中包括了张东健、金高恩、金正贤等人。而中途入学的他，也因此与小他三岁的演员。廷少明成为了零八级的同学。起初，李帝勋通过歌舞剧《海燕》开始演艺事业，以电影《夜晚》这属于他们的时间作为出道作。自二零零六年起，参与许多低成本的短片和独立电影演出，其中最值得一提的是二零零九年所主演的同志短片《只是朋友》，开始吸引到更多关注。二十七岁这一年，李帝勋以出众的表演才华，先后出演了独立电影《守望者》和战争片《高地战》。那时他的两部电影同时入围新人奖，更出现了与自己竞争的罕见现象，因此让他一度成为了被热议的话题。而李帝勋也被称为电影界的怪物新人，中午路异军突起的新秀。可以说，李帝勋在商业和文艺间游走自如。而在横扫青龙奖和大钟奖的新人奖后，李帝勋便被坊间列入了中午路四小生的名单内。二零一二年，李帝勋参演电视剧《时尚王》。该剧也是其首部在电视剧担当主要角色的作品。剧中李帝勋饰演女二崔安娜的恋人，却对女一李佳音产生好感。故事以时尚圈生态为背景，李帝勋与刘亚仁、申世锦、全云丽有大量对手戏，帅气造型与强烈个性给观众留下深刻印象。李佳音，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，建筑学概论创下超过四百万人观影人数，并打破韩国爱情电影最高票房纪录。此后，李帝勋全是男主角，盛名大学时期。此后，李帝勋接拍了《我的帕瓦罗蒂》，该作也是李帝勋入伍前拍摄的作品。李帝勋饰演射月天才，小混混李章浩和韩石圭展现了浓厚的师徒之情，得到了好评。镜头下，李帝勋有青少年那种初生牛犊的活力，贴近生活的表演也生动有趣。一些情节细致而又温暖，电影真诚的态度让人心甘情愿地沉迷其中。退伍后，李帝勋出演了《侦探洪吉彤》《消失的村庄》《I Can Speak》《明天和你》等多部作品。而《Sino》里，李帝勋展现了自己的演技爆发力，台词功底很好。태어날때부터괴물도있겠지만사람이만든괴물도있습니다作为刑侦剧，对剧本的要求比较高，要保证故事的跌宕起伏，也要保证逻辑的严丝合缝，同时也考验着演员的演技，如何将故事表现得惊心动魄，如何产生强烈的代入感，都需要细致的琢磨。李帝勋在《Sino》饰演一位新人警察，具有心理侧写的特殊技能，每每进行推理的时候都有理有据、有条不紊，对案件的侦破起了很大的帮助。他睿智机敏、热血而又正义，俨然一个完美的正面人物。这种魅力很容易吸引住粉丝。智商上的卓越远比外貌上的出众具有杀伤力。半新人状态的李帝勋在两位大前辈赵振雄、金惠秀面前表现毫不逊色。李帝勋真的是一位颜值与演技并存的演员，演什么像什么，演技干净，每个角色都看不到以前的影子。二零一七年，李帝勋主演电影《朴烈》。片中，他饰演日治时期独立政治运动家朴烈。这部只是低预算电影，然而上映后很快就突破票房损益点。李帝勋在片中演技迎来大突破，更一举斩获大钟奖最佳男主角，实力备受肯定。影片中，李帝勋癫狂热血，浓烈奔放，将这位无政府主义独立运动家刻画得入木三分。作为一位演员，李帝勋展现了功力深厚的表演才华。作为公民，他承担起公众人物的责任，将民族血泪和历史事实传递到更远更深的人群中去。二零一八年，再次挑战浪漫爱情剧，在 SBS 月火连续剧《狐狸新娘心》中担任男主角
，与蔡秀斌一同演出一段以仁川机场旅客服务中心为背景的爱情故事。演员阵容还有李东健与金智秀，卡斯相当坚强。该剧被誉为韩版《航站情缘》。凭借精湛的演技，李帝勋获得第二十五届 SBS 演技大赏越火剧部门男子最优秀演技奖。지나서오미터쯤가면왼쪽으로화물용엘리베이터가나와요그것타고이층으로내려가세요紧随其后，二零二零年四月，电影《狩猎的时间》在 Netflix 上映，李帝勋与崔宇植、安彩虹、朴正明一同合作出演。该片讲述韩国未来社会经济崩溃，几个好友为了脱离地狱般现况。决定做一场惊天大事，改变命运，没想到反而让自己陷入危机，被无情杀手追杀的故事。这也是李帝勋继《那一夜惊春褪色》之后，再次与导演尹承贤合作的作品。李帝勋曾说，这部片要演出被追杀的惊恐，是从影以来最难的挑战。而该片也是该年首部入选德国柏林影展特别放映单元的韩国电影。李帝勋更因此片获得第五十六届百想艺术大奖男子最优秀演技奖提名。同年，李帝勋主演搞笑冒险动作片《盗墓同盟》上映，连续三周拿下韩国票房冠军。李帝勋饰演盗墓天才江东九。근데모시는분이남대문도사주시나？平时少话的他，因为这个角色而改变了个性。电影里要说很多话，下戏时和剧组也时常话匣子停不下来。就连李帝勋也惊讶，没想到自己也能变成这么健谈的人。二零二一年，李帝勋的演艺事业迎来了大爆发。两部新剧接连上线，并取得了不俗的成绩。率先开播的是复仇爽剧《模范出租车》，该剧主要讲述一家名为“彩虹运输公司”的出租车公司为受害者们复仇的故事。李帝勋饰演的前特种部队成员金道奇，以计程车司机为掩护身份，替韩元的父亲以及诸多受到不公对待的小市民伸张正义。每每接下新案件，就得变换一个身份，一出场就戴着墨镜，不苟言笑。他的眼神与其说带有杀气，不如说是冷漠，包含着对于社会不公的愤愤不平。即便面对检察官问话，也是毫不在乎的态度。对于惩罚对象下手毫不留情，但是面对同事们又有轻松的一面。在这个角色里，李帝勋通过眼神或是讲话时的语气，完美的呈现了金道奇这个人物。哎，쉬는날인데왜학교에서또무죄해？장소를골라도참。对比《模范出租车》的热血青春，李帝勋另一部作品《Move to Heaven》（我是遗物整理师）则整体温和，被网友誉为目前为止最好哭的作品。一个有前科、吊儿郎当又很麻烦的流氓，通过跟自己患有亚斯伯格症的侄儿互动，开始找回生命的意义，也承接下同母异父的兄长的工作，整理死者的遗物。每整理一位死者的物品，都会遇到一个新的故事，从不同面向去思考生命的议题。如果你认为李帝勋对于演戏的热衷仅止于参演的话，那你就太低估他了。二零一九年年末时，他对演戏的热衷已经升华到为电影制作，并与电影导演杨杨梦和 Q 杨 PD 共同设立了电影制作公司 Hard Cut， 而他们也正为他们成立后的首部电影《Phantom》着手准备中。让我们一起期待期待吧。鲜少有恋爱绯闻的李帝勋曾在访谈中透露对恋爱的渴望。但却不渴望电影电视剧般的恋情。在出演《韩综我家的熊孩子》时，还很罕见的在节目中公开自己的感情状态。李帝勋表示自己还是单身，但是并不抗拒谈恋爱，还表示自己的择偶标准更加看重内在的东西，而不是外貌。因为他知道外貌总有一天会老去，只有灵魂上的契合才能够一直走下去。不得不说，活得很通透。虽然这些年与不少的女演员都合作过，但是几乎很少传出绯闻，因为都变成了朋友。粉丝们也吐槽他是宇宙直男，因为现在李帝勋年纪也不小了，所以粉丝们还是希望他早点找到自己的另一半。身为 IU、任贞熙等人偶像的李帝勋，其实是 Big Bang 的歌迷，也很着迷于 GD， 还曾多次在出演的节目上名言想见一见本人。二零六年终于让其追星成功。那便是在韩综《无限挑战》的无限商社企划中，找来了李帝勋和 GD 一起合作演出。当时还向 GD 表示很遗憾的买不到他演唱会门票，让 GD 霸气回应说下次直接找他要，让电视机前的观众们都直呼羡慕呢。出道多年来，李帝勋并没有走进死胡同，他的形象丰富且多变，具有张力。演员应该是演什么像什么，而不是像什么演什么。李帝勋为我们展现了什么叫演员的专业素养。青年演员有着上好的年纪，有着上好的外形，这些不是坐吃山空的资本，而应把其看作往上一步的基石。如切如梭，如琢如磨，方成大器
，最后愿李帝勋砥砺前行，在演艺事业上有更大的突破。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注，喜欢谁就告诉小师姐哦。小师姐会每天给大家更新最新资讯。